他肚子里的孩子，你都不要了？孟江河，你要当爹了。我妹，孟哥哥，你回来了啊！今天怎么样？累了吧？今天运气还不错，打了两只野兔和一只狐狸。我把那狐狸剥了皮，到镇上换了二两银子，给你买了一个银簪。啊，我看看，喜欢吗？好漂亮啊！孟哥哥，你真好，帮我戴上。好。好看吗？好看。婉妹，嗯，我有个事情想和你商量。什么事儿啊？我今天到镇上听到一个消息，刘德昭和他那些同党，全被朝廷斩首了。是真的呀。嗯。太好了，我爹的大仇总算是报了。我爹在天有灵，终于能够安息了。婉妹，其实我想和你商量的是，我听说刘德昭死后，连个烧纸祭奠的人都没有。我想去他坟前祭奠。不行，你不能去。婉妹，我知道你恨刘德昭，说实话我也恨他。他虽然作恶多端，死有余辜，但他毕竟对我孟家有恩。如今，他已伏法，以身偿罪。我想在他坟前燃烛香，烧些纸祭奠他。就当是我彻底还了他对我孟家的恩情了。相公，你误会我了。我婉心其实那种小心恶毒的人。刘德昭既然已经伏法，那我的大仇就算报了，我又怎会去跟一个死人计较？我担心的是，当初和李大哥、雪姐姐告别的时候，他们再三叮嘱我们，一定要隐藏好自己的身份，千万不能暴露，以免引来灾祸。万一你去祭奠刘德昭被人发现了，那可怎么办？婉妹，那这样，你就在家等着我，我一个人回太原。等到夜深人静的时候，我再悄悄到他坟前祭奠，然后我便连夜返回。这样，应该不会有人察觉。可是，嗯，婉妹，不用担心，相信我。大人，你今世不知做了多少恶，才攒下这金山银山。可到头来，也只落得黄土一抔，因此还连累了妻儿老小和全族的人。不知，你在九泉之下可有悔过？孟某父母曾受你大恩，孟某已在你身边守卫十年。今日，特来坟前祭奠你。也算是彻底还了当日之恩。如今，唯愿大人来世做个好人，勿再蹈今日之覆辙。
，但无论如何，咱们不能连累朋友。如今，我只能先杀了你，然后再随你去。你不要怨我，我不怨你，孟格格。既然我已经选择了你，我就会与你生死相随。不愧是我孟祥和的妻子。你站住！我，你想干什么呀？哦。你想死啊？我不拦着你。可是，你这如花似玉的媳妇儿，出柜！别动。还有，他肚子里的孩子，你都不要了？孟江河，你要当爹了？阿妹，他说的是真的。是真的，孟哥哥，我好些日子身体不适，只是还没来得及告诉你。我已经找郎中帮你看过了，郎中切过脉，两个月，而且说的很肯定。男孩，孟江河，你们家是三代单传吧？还有，动动你的脑子，好好想想，这群人敢冒名接近皇上，什么身份？那肯定是反党啊！为了这么一群反党，你连你们老孟家三口人的命都不要了吗？啊，值得吗？断子绝孙呐、啊！啊。Ha ha 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 